ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മലയാളം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇനി ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊളൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിലീവ് എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ബിലീവ് എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഒരാൾ നമ്മളെ നമ്മളെ വിളിച്ചു ഓക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ നമ്മൾ തിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആളെ കിട്ടുന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് എടാ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചേ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാമോ ദയവായി എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് കോൾ മീ ബാക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കൂ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ കോൾ ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൾ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ കോൾ മീ ബാക്ക് ഞാൻ ഈ പ്ലീസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ കാട്ടും പ്രായം കൂടിയ ആളുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ അടുത്തോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ബോസിൻ്റെ അടുത്തോ ഓഫീസിൽ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലീ പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും നമ്മുടെ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതലായിട്ടും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്ലീസ് കോൾ മീ ബാക്ക് ദയവായി എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കാ ജോലി നിങ്ങളുടെ ഒരു ജൂനിയറിന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു തരിക അപ്പോൾ ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആസ് ഏ സാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഏ സാപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അത് ചെയ്ത് തീർക്കൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്ത് തീർക്കൂ എന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ സാപ്പ് എന്ന് പറയാം എ സാപ്പ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്നെ സഹായിക്കൂ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് അടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ അല്ലെങ്കിൽ യു കെൻ ഓൾസോ സേ ഗിവ് മീ എ ഹാൻഡ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഗിവ് മീ എ ഹാൻഡ് പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ ഹാൻഡ് എന്താണ് ഗിവ് മീ എ ഹാൻഡ് ഒരു കൈ തരൂ എന്നാണോ ഒരു കൈ തന്ന് സഹായിക്കൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ അല്ലെങ്കിൽ എടാ പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ ഹാൻഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെന്നില്ല ഈ ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാവുന്നതാണ് സോ ഗിവ് മീ എ ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ യൂസ് 
this cost how much does this cost cost and simple at what is the price in the villa what is the price if I had a bottle of Vella Manchester in Karia through Saltanilla in a Travella, what is the price in the Jodi Canada? I think how much does this cost in a Travella? Tantum or a meaning and the Korchuri Valley sentence with the Korchuri Cherry sentence are with the Samathro. Okay? Any Ni end the Anu Parangada. If a number of all Urukari Samsar, Namaka the Manasila, Payal or number of Vindu Joker, Ni Paranga, Ni and Katilla, Ni end the Parne, it and Namak English to Joker Betum. Anamak English, what? Did you say? And the Jodica and I said, Ni and the Anna Barangada. What did you say? Rani Barangada, young Katilla. What did you say? Ni and Dana Barangada. Okay. So in the number of words, English la Namaka uh, daily life will use the American course of Malayana sentence. English language Parana and Namla use it. No kid. It is a thing of complete English is a particular Sam Sarikan on the la. Yanipa Paranga examples the la, Yapagadim call sentence of Malayal the Parangita. Eva Matra and English will bargain to other. So, that's why you can use it. If you use it, you can use it. 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 If you video, please like this video, friends and family, share and subscribe to our channel. That's why you can learn English from the English. You can learn English from the English. You can provide English from the English. You can learn the details in the description. You can click the link in the description. Ningal ka particular, Ningal ka app title records on the tone on the mathram admission. Apo much an interesting, informative video. This is Devadi Krishnan signing off from English Mitra. Thank you and have a wonderful day. English Mitra. Stop worrying, start learning.